ఈ వీడియోలో అసలు ఒక లిరిక్స్ వెబ్సైట్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనే ప్రాసెస్ నుంచి ఏ విధంగా ఫైనల్గా సైట్ రెడీ చేస్తాము అనేంతవరకు కూడా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను తెలుగు కోసమే సైట్ పెట్టాలా హిందీ కోసం పెట్టాలా లేదంటే అన్ని లాంగ్వేజ్ కలిపి పెడితే బాగుంటుందా అనేది మొత్తం మీకు క్లియర్ క్లారిటీ వస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చాలా మంది యూట్యూబర్స్ కావచ్చు వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు చేసేటువంటి ఒక హోస్టింగ్కి సంబంధించిన గేము ఆసక్తికరంగా ఉండే గేమ్ ఒకటి ఉంటుంది అదేంటి అంటే వాళ్ళు నేను దాదాపు ఒక పది సైట్స్ మీద అంటే పది వెబ్సైట్స్కి ఎవరైతే ఈ లిరిక్స్ సైట్స్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటికి సంబంధించినటువంటి పది వెబ్సైట్స్కి సంబంధించిన డొమైన్ హోస్టింగ్ మొత్తం కూడా నేనే ప్రొవైడ్ చేసి ఏ విధంగా చేయాలి అనే దానికి సంబంధించి డీటెయిల్ వీడియో చేయడానికి నేను మీకు గత వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఆ వీడియోకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ వస్తాయో వెంటనే నేను మీకు ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు ఆ వీడియోకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్స్ వచ్చిన వెంటనే నేను మీకు ఈ వీడియో అయితే చేయటం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో అసలు ఒక లిరిక్స్ వెబ్సైట్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనే ప్రాసెస్ నుంచి ఏ విధంగా ఫైనల్గా సైట్ రెడీ చేస్తాము అనేంతవరకు కూడా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను ఇది కొంచెం లెంతీ వీడియో ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీకు యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్కి ఎలా అప్లై చేయాలి ఖచ్చితంగా యాడ్స్ వచ్చేలాగా ఎలా చేయాలి లిరిక్స్ వెబ్సైట్ అనే కాదు బ్లాగింగ్ చేయాలి అంటే కూడా ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు అన్నీ కూడా మీకు ఈ వీడియోలో ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఈ వీడియో అయితే కొంచెం లెంత్ ఉన్నా సరే క్లియర్గా చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది చాలా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవన్నీ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా వినటం అనేది కంపల్సరీ మీకు అంత ఓపిక లేకపోతే మీరు లిరిక్స్ సైట్ కాదు బ్లాగింగ్ చేయలేరు సో మీరు ఇలాంటి వీడియోస్ చూడటం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం అయితే ఉండదు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం లిరిక్స్ వీడియో కానివ్వండి బ్లాగింగ్ కానివ్వండి మనం చెయ్యాలి అనే దానికన్నా కూడా అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది వివరంగా తెలుసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అలాగే ఈ వీడియోని ఉపయోగపడే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొన్ని రోజుల క్రితం ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఈజీగా కాపీ పేస్ట్ చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించండి లిరిక్స్ వెబ్సైట్ అని చెప్పి నేను మీకు ఇక్కడ కింద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే కేవలం నేను మీరు గతంలో నుంచి నా వీడియో చూస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది ప్రతి వీడియోలో కూడా ఏవైతే నేను చూపిస్తానో అది వెబ్సైట్ వర్త్ క్యాలిక్యులేటర్ కావచ్చు సోషల్ బ్లేడ్ కావచ్చు ఆ వెబ్సైట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటువంటి టూల్స్ ను ఉపయోగించి చూపిస్తూ ఉంటాను ఆ టూల్స్ లో చూపించేంత రెవెన్యూ నిజంగా ఉంటుందా ఉండదా అనేది ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ గా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రోజు ఈ వీడియో సో ఎక్కువ మంది కామెంట్స్ లో కానివ్వండి జనరల్ గా కానివ్వండి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సార్ మీరు ఏదైతే ఒక శాంపిల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించారో ఆ వెబ్సైట్ కి ఎంత రెవెన్యూ ఉంది అది లేదా ఆ వెబ్సైట్ వర్త్ క్యాలిక్యులేట్ అనే టూల్ ని ఎంత వరకు నమ్మచ్చు అని ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది దాని ఆన్సర్ ఏంటి అంటే నేను రెండు నుంచి కూడా బ్లాగింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఓన్లీ గూగుల్ యాడ్సెన్స్ నుంచే దాదాపు ఫైవ్ ల్యాక్ డాలర్ పైగా కూడా ఎన్ చేసి ఉన్నాను మీకు ఆ వీడియో కూడా ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది కాబట్టి నాకు బ్లాగే మీద ఉన్న అవగాహన ప్రకారం నేను చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఏ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా కూడా దానికి ఉన్నటువంటి వర్త్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ వెబ్సైట్ వర్త్ క్యాలిక్యులేటర్లో ఒక వంద డాలర్లు చూపించింది అంటే ఒక ముప్పై డాలర్లు అటు ఇటు ఉంటుంది అది కంట్రీ కంట్రీకి కూడా మారుతుంది అంటే దుబాయో యుఎస్ఓ లేదంటే యూకేనో అనుకోండి మ్యాక్సిమం ప్లస్సే ఉంటుంది ఇండియా పాకిస్తాన్ లేదంటే నైజీరియా ఇలాంటి కంట్రీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రైస్ అనేది అక్కడ వంద డాలర్ చూపిస్తే పది డాలర్ల నుంచి యాభై డాలర్ల మధ్యలో కూడా ఉంటుంది కానీ ఈ రోజుల్లో ఏ వెబ్సైట్ కూడా కేవలం యాడ్సెన్స్ రెవెన్యూ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యలేవు అంటే ఇక్కడ మీకు ఈ వెబ్సైట్ వర్త్ క్యాలిక్యులేటర్ అనేది ఆ ట్రాఫిక్ ద్వారా మనం జనరేట్ చేసుకోగలిగేటువంటి రెవెన్యూ సో ఇప్పుడు కొంతమంది వస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ అక్కడ దానిలో ఉన్న రెవెన్యూ హండ్రెడ్ డాలర్ చూపించింది కానీ నా వెబ్సైట్ కి పది డాలర్లు కూడా రావట్లేదు అని చెప్పి కొంతమంది అడగచ్చు ఇక్కడ దానికి క్లియర్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఒకటే ఆన్సర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వికీపీడియా తీసుకోండి వికీపీడియాలో ఎటువంటి యాడ్స్ ఉండవు 
కానీ వెబ్సైట్ వర్త్ క్యాలిక్యులేటర్ లో మీరు చెక్ చేస్తే దానికి చాలా ఎక్కువ రెవెన్యూ చూపిస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఆ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు అంత రెవెన్యూ ఎం చేస్తుంది అని కాదు ఆ వెబ్సైట్ కి కనుక ఉన్న ట్రాఫిక్ ని వాళ్ళు ఆ వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వెబ్సైట్ ఓనర్ ప్రాపర్ గా మానిటైజ్ చేసుకుంటే అంటే యాడ్స్ కానివ్వండి ప్రైవేట్ యాడ్స్ కానివ్వండి అఫిలియేట్ కానివ్వండి ఆ ట్రాఫిక్ సోర్స్ ని కనుక ఉపయోగించుకుంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మీకు వంద డాలర్లు చూపిస్తే ఆ వంద డాలర్లలో కనీసం యాభై నుంచి డెబ్బై డాలర్లు అయితే మీరు ఎన్ చేయగలిగేటువంటి అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను మీకు రాబోయే రోజుల్లో నేను ప్రాక్టికల్ గా కూడా చేసి చూపించబోతూ ఉన్నాను సో ఇప్పుడు మీకు ఈ రోజు ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను ఈ వీడియో తర్వాత నేను కూడా ఒక లిరిక్స్ సైట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఎవ్రీ మంత్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను ఈ బ్లాగింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ రోజు మొదలుపెట్టి పది రోజుల్లో రెవెన్యూ వచ్చేవి అయితే కాదు ఖచ్చితంగా బ్లాగింగ్ ఏదైనా మనం లాంగ్ టర్మ్ లో ప్లాన్ చేసుకుంటేనే బ్లాగింగ్ అనేది చెయ్యండి రోజు కనీసం ఒక గంట సేపు మీరు స్పెండ్ చేసినా సరే లాంగ్ టర్మ్ లో కనీసం ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ అయితే కానీ మొదటి వంద రూపాయలు మీకు అనేది మీరు చూడలేరు అంటే కనీసం ఒక హండ్రెడ్ డాలర్ మీరు రెవెన్యూ చూడాలి అన్నా కూడా కనీసం ఒక వన్ ఇయర్ అయితే పడుతుంది కానీ నేను నాకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉపయోగించుకుని సిక్స్ మంత్స్ లోపే కనీసం ఈ లిరిక్స్ సైట్ మీదే ఒక మంచి రెవెన్యూ కూడా నేను మీకు ఎంజాయ్ చూపిస్తాను నేను ఏ విధంగా చేస్తున్నాను అనేది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆ ప్రాసెస్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎవ్రీ మంత్ ఈ టాపిక్ మీద ఒక వీడియో చేయబోతూ ఉన్నాను లైవ్ లో నేను ఒక సైట్ కూడా రన్ చేయబోతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను మీకు అసలు లిరిక్స్ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్లాన్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతూ ఉన్నాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ వీడియో స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది చాలా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది ఇంత డీటెయిల్ గా అయితే మీకు ఇప్పటి వరకు ఏ వీడియో కూడా ఉండదు ఎందుకంటే మనకి అన్ని కూడా ఏంటంటే ఓవర్ వ్యూ ఐడియా ఇచ్చేవి ఉన్నాయి కానీ ఫుల్ కంప్లీట్ గైడ్ చేయడం అనేది మీకు కొన్ని ఫ్రీ కోర్సులు అలా ఇవ్వటం అవి మాత్రం చేసాను తప్ప ఒక కంప్లీట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ప్రాసెస్ అయితే ఇదే ఫస్ట్ వీడియో సో ఇప్పుడు మీరు లిరిక్స్ వెబ్సైట్ అసలు మొదలు పెట్టాలి వద్దా అయితే ఖచ్చితంగా అనాలిసిస్ చేయండి ఎందుకు మొదలు పెట్టాలి అనేది అయితే ఆలోచించండి ఇప్పుడు నేను లిరిక్స్ వెబ్సైట్ మొదలు పెట్టాలా వద్దా అనే దానికి కూడా ఒక బేసిక్ రీసెర్చ్ అయితే నేను చేసుకుంటాను ఏ టాపిక్ మీద వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అయినా సరే అసలు ఆ టాపిక్ మీద సైట్ పెట్టాలా వద్దా కూడా నేను ఈ ఒక విధంగా అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాను కూడా మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను లిరిక్స్ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయాలా వద్దా అని చూడాలి అంటే కూడా ఫస్ట్ అసలు లిరిక్స్ కి సంబంధించి డిమాండ్ ఎలా ఉంది అనేది నేను ఫస్ట్ గూగుల్ ట్రెండ్స్ లో చెక్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ మీరు గూగుల్ ట్రెండ్స్ లో చూడవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కానివ్వండి లేదంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు తీసుకుంటే కూడా లిరిక్స్ కి అయితే మంచి డిమాండ్ అయితే కంటిన్యూస్ గా ఉంటూనే ఉంది సో ఇక్కడ ఈ విధంగా లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో కూడా చూసుకుంటాను ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది సో ఈ విధంగా ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ అలాగే ఉబర్ సజెస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాను అసలు లిరిక్స్ సంబంధించి సెర్చెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక లిరిక్స్ సంబంధించి ఎక్కువ సెర్చెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇదిగోండి లిరిక్స్ హిందీ సాంగ్స్ అని చెప్పి మంత్లీ ఫార్టీ థౌసండ్ పేపర్ ఎదుగుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు లిరిక్స్ ఆఫ్ హనుమాన్ చాలీస్ అని చెప్పి లక్ష ఆరు లక్షల డెబ్బై మూడు వేల సెర్చెస్ పర్ మంత్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మీరు ఏ కంట్రీకి వర్క్ చేయాలని కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే కంట్రీ కంట్రీకి కూడా ఈ సిపిసి అనేది ఏదైతే ఉందో అది మారుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లిరిక్ సాంగ్స్ లిరిక్ హిందీ సాంగ్స్ కి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ సెవెంటీన్ రూపీస్ ఉంటే అదే మనం కంట్రీ మారిస్తే అదే యుఎస్ కంట్రీ పెట్టాం అనుకోండి ఆ ప్రైస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ టూ త్రీ డాలర్ సేమ్ ఇందాక మనకి ఏదైతే చాలా తక్కువ అమౌంట్ చూపించిందో ఇక్కడ చూస్తే వన్ పాయింట్ టూ త్రీ డాలర్ గా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇదిగోండి లిరిక్స్ సాంగ్ కి ఇండియాలో మనకు వచ్చే ట్రాఫిక్ కి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ డాలర్ కూడా మనకి అక్కడ రావట్లేదు కానీ అదే యుఎస్ నుంచి వస్తే వన్ పాయింట్ టూ త్రీ డాలర్ ఉంది అదే మళ్ళీ వేరే కంట్రీ ఉంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక కంట్రీ తక్కువ ఉంటుంది ఒక కంట్రీకి ఎక్కువ ఉంటుంది అలా అని ఎక్కువ రెవెన్యూ వచ్చింది కదా అని చెప్పి మీకు ఎటువంటి అవగాహన లేకుండా యుఎస్ కోసం వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేస్తే అంతకన్నా ఫూలిష్నెస్ అయిత
ఏ లాంగ్వేజ్ కోసం పెట్టబోతున్నారు అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ పెట్టబోతున్నారా ఓన్లీ తెలుగు లిరిక్స్ పెట్టబోతున్నారా ఇది కూడా చూసుకోండి అది కూడా చూసుకోండి దాన్ని బట్టి అక్కడ సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది అనేది ఒక అవగాహన వస్తుంది దాన్ని బట్టి డెసిషన్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే లిరిక్స్ తెలుగు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ మూవీ ఉన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మూవీకి ఎక్కువ సెర్చెస్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ కి వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ సైట్స్ చూద్దాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ సైట్స్ చూద్దాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం రీసెర్చ్ లో పాటు గానే అసలు ఆ టాపిక్ మీద ఎవరెవరు ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం లిరిక్స్ తెలుగు లిరిక్స్ అని చెప్పి నేను చేస్తున్నాను అదే విధంగా నేను మీకు ఇక్కడ గూగుల్ ట్రెండ్స్ లో కూడా మనకి లాస్ట్ వన్ అవర్ గా కూడా ఏ లిరిక్స్ గురించి ఎక్కువ మంది వెతికారో కూడా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఏ సాంగ్ లిరిక్స్ గురించి ఎక్కువ మంది వెతుకుతున్నారు యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే మనకి ఇదిగోండి ఓం జై శివ్ ఓం కార్ లిరిక్స్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శివరాత్రి ఉంది శివరాత్రి ఉంది కాబట్టి ఈ వన్ మంత్ మొత్తం కూడా ఆల్మోస్ట్ శివుడికి సంబంధించినటువంటి పాటలు ఏవైతే ఉంటాయో భక్తి సాంగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో భక్తి పాటలు కావచ్చు లేదంటే చాలీసా కావచ్చు ఇలాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు లిరిక్స్ సైట్ రన్ చేస్తున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఏ రోజు ఏ టాపిక్కి డిమాండ్ రాబోతుంది నెక్స్ట్ ఈ రోజు ఎక్కువ మంది ఏ సాంగ్ వెతుకుతున్నారు ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా లిరిక్స్ సైట్ లో క్లిక్ అవుతారు అంతే తప్ప ఏదో లిరిక్స్ సైట్ పెట్టేసి ఓన్లీ రెండు మూడు పోస్ట్లు వేసేస్తే ట్రాఫిక్ అయితే మనకు వచ్చేస్తుంది అనుకోవడం అయితే కరెక్ట్ కాదు సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇదిగోండి లాస్ట్ వన్ డేలో ఎక్కువ మంది ఏ సాంగ్స్ గురించి వెతుకుతున్నారు ఎక్కువ మంది ఏ సాంగ్స్ గురించి వెతుకుతున్నారు అలాగే నేను లిరిక్స్ తెలుగు అని కూడా వెతుకున్నా సో తెలుగు సంబంధించి సెర్చెస్ ఎలా ఉన్నాయో కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి తెలుగు సంబంధించి ఎక్కువ మంది ఏమైనా వెతికారు ఏ సాంగ్ లిరిక్స్ వెతుకుతున్నారు సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇదిగోండి వేసిన ఓ నిచ్చిన సాంగ్ లిరిక్స్ అని చాలా ఎక్కువ మంది వెతుకుతున్నారు సో ఇక్కడ నేను ఒకసారి నేను కూడా మళ్ళీ గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నాను సేమ్ అలాగే ఏ లిరిక్స్ గురించి తెలుగులో ఎదుగుతున్నారో నేను వాటి అన్నింటి కూడా మీకు ఇక్కడ చూపించబోతూ ఉన్నాను చూడండి సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం ఏవైతే కొన్ని రెగ్యులర్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి మూవీస్ సంబంధించిన సెర్చెస్ ఉన్నాయి అలాగే లాస్ట్ ఫోర్ అవర్స్ లో ఏమైనా ఎదుగుతున్నారు ఈ విధంగా కూడా మనం ఏంటంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ టాపిక్ సంబంధించి సెర్చెస్ ఇదిగోండి శ్రీ సత్యనారాయణ సాంగ్ లిరిక్స్ శ్రీవల్లి సాంగ్ లిరిక్స్ సో ఇట్లా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇదిగోండి కళావతి సాంగ్ లిరిక్స్ ఈ విధంగా ఈ టాపిక్స్ కి ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఎదుగుతున్నారు సో ఈ విధంగా మీరు ఒక వన్ మంత్ పెట్టుకుని చూడండి వన్ వీక్ పెట్టుకుని చూడండి తర్వాత ఇక్కడ ఏవైతే రిజల్ట్స్ వస్తాయో ఆ సైట్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి మీరు ఇప్పుడు ఒక ఎక్సెల్ పెట్టుకోండి నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక గూగుల్ డాక్యుమెంట్ తీసుకుని నేను ఇక్కడ ఆ లిస్ట్ అప్డేట్ చేయబోతున్నాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ శాంపిల్ సైట్స్ చూద్దాం ఆల్రెడీ మన కాంపిటేటర్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకుందాం మనం ఏ బిజినెస్ చేస్తున్నా మనకి జనరల్ గా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ రీసెర్చ్ ఎనాలిసిస్ అనేది ప్రాపర్ గా చేయాలి అప్పుడే మనకి మంచి రిజల్ట్ ఉంటాయి నేను బిజినెస్ అనే పదం ఎందుకు వాడుతున్నాను అంటే ఇక్కడ మీరు బ్లాగింగ్ చేస్తున్నారు అంటే బ్లాగింగ్ కూడా మనకి ఒక బిజినెస్ లాంటిదే ఇక్కడ మీరు మీ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే మీరు డొమైన్ పర్చేజ్ చేయడానికో హోస్టింగ్ పర్చేజ్ చేయడానికో కూడా కొంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే దీన్ని ఫుల్ టైం కూడా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి నేను మీకు దీన్ని ఒక బిజినెస్ లాగానే చూడమని చెప్తాను కాబట్టి మనం ఏ బిజినెస్ అయినా సరే మనకి లాభం వస్తుంది అంటేనే మనం చేస్తాం కాబట్టి ఏ విధంగా చేయాలో కూడా నేను మీకు ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను నేను ఇప్పటి వరకు ఏంటి అంటే ఏ వెబ్సైట్ మొదలు పెట్టినా చేసే ప్రాసెస్ ఇది నేను దాన్ని మీకు ఈ రోజు మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతూ ఉన్నాను సో ఆల్రెడీ తెలుగులో ఉన్నటువంటి పాపులర్ సైట్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి కూడా కుదురుతుంది సో ఈ విధంగా ఏవైతే మంచి ట్రెండింగ్ లో ఉన్న టాపిక్స్ తీసుకుని మీరు సెర్చ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా మీకు పాపులర్ గా ఉన్నటువంటి సైట్స్ మొత్తం కూడా మీకు ఇక్కడ వస్తాయి నెక్స్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ టైటిల్ ఎలా ఉంది ఈ టైటిల్ ఎలా ఉంది నెక్స్ట్ అలాగే ఏం కంటెంట్ పెట్టారు దాని తర్వాత ఏ విధంగా ఇంకా దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమేమి పెట్టారు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదిగోండి ఈ యాడ్స్ మీద వాళ్ళకైతే రెవెన్యూ వస్తుంది అందులో అయితే
సో ఆ ప్రకారం ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి వెబ్సైట్ వర్క్ క్యాలిక్యులేటర్ కూడా అవసరం లా సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా ఈ విధంగా ఏ సైట్ లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా ఈ విధంగా ఏ సైట్ లో ఉన్నాయి ఆ సైట్ ట్రాఫిక్ ఏంటి చూసుకోండి ఆ ట్రాఫిక్స్ మొత్తం కూడా ఆ ఎక్సెల్ లో అప్డేట్ చేసుకోండి మీ కాంపిటేటర్స్ అనమాట మనం మా కాంపిటేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని వాళ్ళు ఎన్ని సైట్లు వేస్తున్నారు ఏంటి అనే మొత్తం కూడా మనం చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ తీసుకుంటే ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ వెబ్సైట్ కి ఎటువంటి ట్రాఫిక్ అయితే ఇక్కడ చూపించట్లేదు కానీ దాని మీద క్లిక్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ మీకు చూసుకోవచ్చు అంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ చూపించట్లేదు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాటి డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ వస్తాయి సో ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ రావట్లేదు అంటే మీరు సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అది కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్న అయి ఉంటది లేదు అంటే ట్రాఫిక్ కూడా ఇక్కడ అప్డేట్ అవ్వడానికి వన్ మంత్ పడుతుంది అంటే ఒక ఏదైనా వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ అప్డేట్ అవ్వడానికి వన్ మంత్ పడుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఈ సైట్ కి ఇప్పుడు కొత్తగా ట్రాఫిక్ స్టార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ మంత్ తర్వాత కానీ మనకు ఆ ట్రాఫిక్ అనేది చూపించదు నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సినటువంటి మరొక విషయం ఏంటి అంటే ఈ విధంగా రిజల్ట్ ఉన్న సైట్స్ మొత్తాన్ని కూడా మనం నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఈ సైట్ ఏంటి ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంది అనేది నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అలాగే ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఆ సైట్ లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనేది ఎలా తెలుసుకుంటాము ఏ వెబ్సైట్ అయినా సరే ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనేది ఎలా తెలుసుకుంటాము అంటే ఇక్కడ ఆ సైట్ స్లాష్ డబ్ల్యూపీ సైట్ మ్యాప్ డబ్ల్యూపి హైఫన్ సైట్ మ్యాప్ ఒకవేళ ఆ వెబ్సైట్ కనుక వాట్ ప్రెస్ లో చేసి ఉంటే ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైట్స్ అయితే వాట్ ప్రెస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా వాట్ ప్రెస్ వచ్చాను ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇదిగోండి పోస్ట్ సైట్ మ్యాప్ అని ఉంది ఒక సైట్ మ్యాప్ లో ఎన్ని యువర్ఎల్స్ ఉన్నాయో కూడా ఇక్కడ చూపించింది ఒక సైట్ మ్యాప్ లో థౌజండ్ యువర్ఎల్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీకు దాదాపు పన్నెండు ఉన్నాయి అంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పోస్టులు అయితే వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఏంటంటే కాపీ పేస్టే కాబట్టి చాలా ఎక్కువ పోస్టులు చేశారు వీళ్ళు నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకొక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఏ సైట్స్ కి చేశారో కూడా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇంగ్లీషు హిందీ పంజాబీ భోజ్పురి అంటే అన్ని లాంగ్వేజ్ కి కలిపి వీళ్ళు ఒక వెబ్సైట్ అయితే పెట్టడం జరిగింది ఇందాక మనం ఏదైతే చూసామో అది ఓన్లీ తెలుగు కోసం పెట్టింది ఇది అన్ని లాంగ్వేజ్ కి కలిపి పెట్టిన సైట్ అలాగే మరొక వెబ్సైట్ దీనికి కూడా మనకి ట్రాఫిక్ చూపించట్లేదు అలాగే మరొక వెబ్సైట్ దీనికి ట్రాఫిక్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ విధంగా ట్రాఫిక్ ఉన్న సైట్స్ నే ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను తర్వాత ట్రాఫిక్ లేని సైట్స్ కూడా నేను ఈ విధంగా అనాలిసిస్ చేసుకుంటాను ఎందుకు వాళ్ళ సైట్ కి ట్రాఫిక్ రావట్లేదు ఏంటి అనేది బట్ సింపుల్ గా మీకు చెప్పాలి అంటే ఓన్లీ తెలుగుకు పెడితే అయితే చాలా తక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తుంది స్కోప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇది ఒకటి అయితే నేను సింపుల్ గా మీకు చెప్పగలిగిన పాయింట్ ఓన్లీ తెలుగుకు పెట్టి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వచ్చేలా చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు రెండు లేదా మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది అదే మీరు అన్ని లాంగ్వేజ్ కి కలిపి పెట్టుకుంటే చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ టెన్ టు ఫైవ్ అనేది కూడా వాట్ ప్రెస్ లో చేసే ఉంది సైట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇందా ఇందాక మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నాయి ఇదిగోండి తెలుగు హిందీ తమిళ్ మలయాళమా ఉంది ఇంకో లాంగ్వేజ్ మేబీ తమిళ్ ఐ థింక్ సో వీళ్ళు ఆ లాంగ్వేజ్ లో చేస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎన్ని సైట్లు ఎన్ని పోస్ట్ చేశారు అనేది కూడా చూద్దాం డబ్ల్యూపి హైఫన్ సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ కొన్నిటికి ఈ విధంగా రాకపోవచ్చు దాని ప్రాసెస్ కూడా నేను చెప్తాను ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ సెట్ చేస్తే రాలేదు మరొక పద్ధతి ఏంటి అంటే స్లాష్ రోబోట్ డాట్ టీఎక్స్ అని చెప్పి కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా సైట్ మ్యాప్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఇక్కడ లేకపోతే కూడా సైట్ మ్యాప్ సో వీళ్ళైతే సైట్ మ్యాప్ కనిపించకుండా పెట్టారు కాబట్టి ఇంకా ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే సైట్ కోలన్ అని చెప్పి ఈ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు ఎన్ని పోస్టులు ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇండెక్స్ అయిని అనేది గూగుల్ లో పన్నెండు వేల పోస్టులు ఇండెక్స్ అయినాయి దానిలో ట్యాక్స్ ఇవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సరే యావరేజ్ చేసుకున్నా కూడా మూడు వేల నుంచి ఒక ఆరు వేల వరకు పోస్టులు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది నా అంచనా ప్రకారం సో ఈ విధంగా ఒక రఫ్ ఎస్టిమేషన్ పెట్టుకుంటాము త్రీ టు సిక్స్ కే పోస్ట్ ఆ సైట్ లో ఉన్నాయి మరొక సింపుల్ పద్ధతి కూడా మీరు ఇక్కడ ఇంకో పద్ధతి ఏంటంటే ఈ సైట్ లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనాలిసిస్ చేయడానికి ఇంకో పద్ధతి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇదిగోండి ఒక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో పది పోస్టులు ఒక పేజ్ లో ఉన్నాయి రెండు వందల నలభై రెండు పేజీలు ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సో రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే నేను మీకు చెప్పినట్టుగానే ఇవ్వండి 
వంద డాలర్లు ఎంచ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ టెన్ టు హండ్రెడ్ డాలర్ అయితే చాలా ఈజీ సో ఇదైతే చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను దాన్ని బట్టి మీరు ఆ ట్రాఫిక్ ని బట్టి ఆ రెవెన్యూ మీరు ఆ వెబ్సైట్ వర్త్ క్యాలిక్యులేటర్ నమ్ముతారా మీరు సొంతగా ఈ విధంగా నమ్ముతారా లేదంటే లక్ష ఒక డాలర్ వేసుకుంటారా అది మీ ఇష్టం ఎందుకంటే మనం ఈ విధంగా ఈజీ వర్క్ చేస్తూ మనం మొత్తం కలిపి అంటే దాదాపు మనకి వంద డాలర్లు వచ్చినా కూడా చాలా హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతాం ఎందుకంటే మనం చేసే సింపుల్ వర్క్ కి మనం నెలకు వంద డాలర్లు వచ్చినా కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం కాబట్టి ఖచ్చితంగా దానికైతే వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మనీ గురించి అయితే అంతా ఇంత అని ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో ఈ విధంగా మీరు ఒక టేబుల్ రెడీ చేసుకోండి నేను జస్ట్ ఒక రెండు సైడ్స్ ఇస్తాను సో ఈ విధంగా మీరు చూడండి మోస్ట్లీ నేను మీకు చెప్పిన అనాలిసిస్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది తెలుగు కోసమే పెట్టిన సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ లేకుండా విధంగా ఉన్నాయి అంటే ఓన్లీ తెలుగు కోసం సైట్ పెట్టడం కరెక్టా కాదా అనేది మీకు అక్కడ చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో ఏ సైట్ అయినా సరే లిరిక్స్ సైట్ ఏదన్నా కూడా ఇదిగోండి అది వీళ్ళు ఉన్న ఎక్కువ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న సైట్ లకే ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది తప్ప ఓన్లీ ఈ విధంగా ట్రాఫిక్ ఉన్న సైట్స్ మొత్తం కూడా ఐడెంటిఫై చేయండి ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ తమిళ్ ఈ విధంగా వీళ్ళు అన్ని లాంగ్వేజ్ పెట్టారు కానీ మీరు ఏది పెట్టినా కూడా ఏంటి అంటే దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండాలి అంటే హిందీలో ఏది ట్రెండింగ్ అవుతుంది ఏ సాంగ్స్ ఎక్కువ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కొంచెం మీకు అవగాహన ఉండాలి దాని ప్రకారం మీరు పోస్టులు అనేది చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి తప్ప ఏదో హిందీ అని పెట్టేసేసి ఒకప్పుడు ఉన్న పాత సినిమాల నుంచి అన్ని పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోవటం వల్ల అయితే ఉపయోగం ఉండదు ట్రెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు హిందీ తీసుకుంటే హిందీలో టాప్ టెన్ సాంగ్స్ ఏవైతే ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి మీరు చేసుకోవచ్చు నేను కుదిరితే ఈ వీటిలో మీకు చెప్పినటువంటి వాటిలో నుంచి మరలా డీటెయిల్ గా ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద కూడా మనం వీడియోస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం అంటే ఏంటంటే ట్రెండింగ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అది ఓన్లీ లిరిక్స్ కోసమే కాదు ఏ టాపిక్ అయినా సరే ఏ విధంగా చేయాలి ఇట్లా చాలా డీటెయిల్డ్ గా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే సబ్జెక్ట్ అయితే చాలా ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ ఈ ఒక బ్లాగింగ్ టాపిక్ మీద మనం దాదాపు సిక్స్ మంత్స్ మనం చెప్పుకున్నా కూడా సరిపోయినంత కంటెంట్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ మీరు సైట్స్ బాగా రీసెర్చ్ చేయండి అన్ని రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఆ సైట్స్ రెవెన్యూ ఇదిగోండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆగస్ట్ లో కూడా ఈ సైట్ కి పదకొండు వేల మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఆ సైట్ కి నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారనుకోండి కొత్తగా సైట్ మొదలు పెట్టి బాగా కష్టపడి చేస్తుంటే పదివేలు ఇరవై వేలు వస్తున్నప్పుడు మీరు ఓపిక పట్టకుండా ఆపేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ పొజిషన్ అయితే రీచ్ అవ్వలేదు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అంటే మనం ఎప్పుడు ఈ ఏ సైట్ మనం రన్ చేయాలన్నా కూడా చాలా ఓపికగా చేస్తేనే అంటే కనీసం ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ చేయగలిగితేనే మీరు స్టార్ట్ చేయండి కానీ ఈ రోజు మొదలు పెట్టి నాలుగు నెలల్లోనూ ఐదు నెలల్లోనూ మీకు రెవెన్యూ వచ్చేయాలి అని అనుకునే ఆలోచనలో ఉంటే అసలు మీరు మొదలు పెట్టకండి అసలు మీరు బ్లాగింగ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంతో కొడుకున్న పని మీకు ఎవరైతే కొంచెం ఓపిక్గా ఉంటారో ఎవరైతే కొంచెం ఓపిక్గా ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ బ్లాగింగ్ అనేది సూటబుల్ అవుతుంది కాబట్టి దాని తగ్గట్టుగానే మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటేనే ఈ లిరిక్స్ వెబ్సైట్ అయినా సరే బ్లాగింగ్ అయినా సరే స్టార్ట్ చేయండి మీకు ఒక ఈ రీసెర్చ్ చేసేసరికి మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఒక పది కాంపిటేటర్ సైట్స్ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఈ పది కాంపిటేటర్ సై సైట్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రెగ్యులర్ గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎలాంటి పోస్టులు వేస్తున్నారు వాళ్ళు ట్రెండ్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదంటే వచ్చిన మూవీ రిలీజ్ అయిన మూవీ రిలీజ్ అయినట్లు పెడుతున్నారా అనేది కూడా అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ మెల్లగా మీరు వాటిల్లో నుంచి ఎవరికైతే మంత్లీ రిజల్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుందో అలాంటి సైట్స్ స్ట్రాటజీ మీరు ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది ఐ హోప్ మీకు రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలి అనేది అయితే మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్దాం ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన విధంగా మీరు రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత చాలా క్లియర్ గా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది తెలుగు కోసమే సైట్ పెట్టాలా హిందీ కోసం పెట్టాలా లేదంటే అన్ని లాంగ్వేజ్ కలిపి పెడితే బాగుంటుందా అనేది మొత్తం మీకు క్లియర్ క్లారిటీ వస్తుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే సెటప్ సో ఇప్పుడు మనం సైట్ అయితే సెటప్ చేయాలి సెటప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మనం ముందుగా తీసుకోవాల్సింది డొమైన్ ఏంటి దానికి సంబంధించి హోస్టింగ్ తీసుకోవాలా ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఉపయోగించాలి అంటే బ్లాగర్ వాడతారు కొంతమంది వాట్ ప్లస్ ఉపయోగిస్తారు కొంతమంది ఏ ప్లాట
ఒకటే ఫ్రీ వెబ్సైట్ వాడదామా పెయిడ్ వెబ్సైట్ వాడదామా ఫ్రీ వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి బ్లాగర్ డాట్ కామ్ ఫ్రీ వెబ్సైట్ అంటే బ్లాగర్ డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది సో మీరు ఈ బ్లాగర్ డాట్ కామ్ ఉపయోగించి చేయాలనుకుంటున్నారా ఏంటి అనేది మీరు ఫస్ట్ డిసైడ్ డిసైడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే మీరు బ్లాగర్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ లిరిక్స్ బ్లాగర్లో రన్ చేస్తున్న వాళ్ళ సైట్ చూడాలంటే కూడా మీరు ఈ విధంగా చెక్ చేయొచ్చు ఏ సాంగ్ అయితే కావాలో ఆ సాంగ్ లిరిక్స్ అని బ్లాగర్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ చాలా మంది ఏంటంటే ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ స్కోప్ అయిపోయింది ఫ్రీ వెబ్సైట్ స్కోప్ అయిపోయింది బ్లాగర్ వాడద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు నేను కూడా చెప్తూ ఉంటాను కానీ మీకు అవకాశం లేదు నేను సొంతగా సైట్ పెట్టలేను డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయలేను అనుకుంటే ఫ్రీ బ్లాగ్తో కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే సాధారణంగా రిజల్ట్ రావడానికి ఒక వెబ్సైట్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ పెడితే మీకు ఇంకొక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్ట్రా పట్టచ్చు ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ట్రై చేస్తానంటే చేయండి కానీ అవకాశం లేకపోతే తప్పితే మాత్రం ఫ్రీ బ్లాగ్ కన్నా కూడా ఓన్గా మనం డొమైన్ హోస్టింగ్ తీసుకుని వాట్ ప్లస్లో స్టార్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా బెస్ట్ అది ఏం చేయాలి అనేది మీ ఇష్టం ఒకవేళ మీరు బ్లాగ్లో చేయాలి అనుకుంటే బ్లాగర్ ఎలా చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ మన దానిలో డిజిటల్ గురు స్థాయిలో బ్లాగర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ కోర్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంది ఇదిగోండి బ్లాగింగ్కి సంబంధించి ఫ్రీ బ్లాగ్ ఎలా చేయాలి అనే దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ కోర్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ దీనిలో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మన డిజిటల్ గురు స్థాయిలో మీకు దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ దొరుకుతాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదిగోండి ఈ విధంగా వెతికితే ఈ కళావతి సాంగ్కి సంబంధించి అప్డేట్ చేసినటువంటి బ్లాగ్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ వస్తాయి ఫ్రీ బ్లాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్ లో బ్లాగర్ డాట్ కామ్ అని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు అది ఎలా చెక్ చేయాలో కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం వ్యూ సోర్స్ లోకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది ఇదిగోండి ఈ విధంగా మీరు బ్లాగర్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది వాళ్ళు బ్లాగర్ వాడుతున్నారా లేదా అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ క్లియర్ గా ఒక అవగాహన వస్తుంది అలాగే బ్లాగర్ యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ లేఅవుట్ కానివ్వండి ఆ డిజైన్ కానివ్వండి కూడా కొంచెం సింపుల్ గానే ఉంటాయి సో అది కూడా మీరు చూసుకుంటే కొంచెం ఐడియా వస్తుంది అలాగే బ్లాగర్ యూజ్ చేసే వాళ్ళలో ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇక్కడ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అని చెప్పి విధంగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా డేట్ మంత్ ఇయర్ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి కూడా మీరు ఒక అవగాహన తెచ్చుకోవచ్చు వాళ్ళు ఫ్రీ బ్లాగర్ వాడుతున్నారా లేదా అనేది అలాగే మీకు లిరిక్స్ సంబంధించి ఇదిగోండి సాంగ్ లిరిక్స్ సంబంధించి బ్లాగర్ వాడుతున్న టాప్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అవి కూడా మీరు ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు సాంగ్ లిరిక్స్ సంబంధించి ఆల్రెడీ చాలా వెబ్సైట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మీరు ఈ విధంగా ట్రై చేయడం ద్వారా ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ని కూడా మీరు చూడగలుగుతారు అలాగే వాటి ట్రాఫిక్ ఏంటి అది కూడా మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోగలుగుతారు సో ఇవన్నీ మీకు ఏం ఉపయోగపడతాయంటే మీరు బ్లాగ్ పెట్టడం వల్ల మీకు రిజల్ట్ ఉంటుందా ఉండదా ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇదిగోండి బ్లాగ్లో కూడా రిజల్ట్ వచ్చేటువంటి ఉన్నాయి ఫ్రీ బ్లాగ్ నుంచి కూడా మీకు వన్ మిలియన్ ట్రాఫిక్ వచ్చే సైట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎక్కడ కూడా ఏంటి అంటే అసలు బ్లాగ్తో చేయటం అనవసరం అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ కంపేర్ టు ఇప్పుడున్న ఆప్షన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఈ అవకాశం కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మీకు సైట్ పెట్టుకోండి అని మాత్రం చెప్తూ ఉంటాం ఒకవేళ బ్లాగే పెట్టాలి అనుకుంటే కూడా మీరు కింద కామెంట్ చేయండి నేను మీకు ఒక నా వెబ్సైట్లో కోర్స్ దునియా డాట్ కామ్లో ఉన్నటువంటి బ్లాగ్ ఎలా చేయాలి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి కోర్స్ కూడా నేను మీకు ఫ్రీగా ఇస్తాను ఎవరికైతే బ్లాగ్ మీదే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళ కింద కామెంట్ చేయండి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు బ్లాగ్ పెట్టాలనుకుంటే బ్లాగ్తో చేయొచ్చా చేయొద్దు అనే దానికి మీకు ఆన్సర్ దొరికింది బ్లాగ్ పెట్టాలనుకుంటే ఎలా పెట్టాలి ఫ్రీ బ్లాగ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దగ్గర నుంచి కంప్లీట్గా కంప్లీట్ ప్రాసెస్నే మీకు ఫ్రీ కోర్స్ అయితే అందిస్తాను కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం ఎలా చేసుకోవాలో కూడా మీకు ఐడియా వస్తుంది ఇప్పుడు వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి అనేది మీకు ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతూ ఉన్నాను సో వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ మనం ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బ్లాగరా వాట్ ప్రెస్సా ఆర్ అదర్ ప్లాట్ఫామా ఇంకా మనకి చాలా సిఎంఎస్లు అయితే ఉన్నాయి వాటిల్లో మీరు ఏదైనా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఆ తర్వాత డొమైన్ అండ్ హోస్టింగ్ అనేది పర్చేస్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు కనుక వాట్ ప్రెస్ తీసుకుంటే మీరు కనుక వాట్ ప్రెస్తో చేయాలి అనుకుంటే డొమైన్ అండ్ హోస్టింగ్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు డొమైన్ 
డాట్ కామ్ అయితే డాట్ కామ్ దొరికితే డాట్ కామ్ లేదు అనుకుంటే మీకు డాట్ ఓఆర్జి డాట్ నెట్ మీకు డాట్ క్లబ్ డాట్ ఎక్స్వై జెడ్ డాట్ వికి ఇలా ఏవైనా తీసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు గూగుల్ దొరికితే డాట్ కామ్ లేదు అనుకుంటే మీకు డాట్ ఓఆర్జి డాట్ నెట్ మీకు డాట్ క్లబ్ డాట్ ఎక్స్వై జెడ్ డాట్ వికి ఇలా ఏవైనా తీసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు గూగుల్లో చూస్తే అవి మీకు అర్థమవుతుంది ఉంటే డాట్ కామ్ లేకపోతే డాట్ ఇన్ ఉన్నాయి ఎక్కువ శాతం కాబట్టి మీరు వీళ్ళంత వరకు ఆ రెండింటిలో చూసుకోండి మీరు ఏ పేరు అనుకున్నా కూడా ఏదర్ డాట్ కామ్ డాట్ కామ్ అందుబాటులో లేకపోతే కనీసం డాట్ ఇన్ ఇవ్వండి ఈ విధంగా మీరు ఎవరి సైట్ చూసినా కూడా ఏదర్ డాట్ కామ్ అన్నా ఉంటుంది లేకపోతే డాట్ ఇన్ అన్న ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండింటిలో ఉండేలాగానే మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఆ రెండింటిలో ఉండేలాగానే మీరు డొమైన్ నేమ్ అయితే ప్లాన్ చేసుకోండి తర్వాత ఆ డొమైన్ నేమ్ ఎలా పర్చేస్ చేయాలో కూడా నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను ఆ డొమైన్ నేమ్ ఎలా పర్చేస్ చేయాలో కూడా నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నా డొమైన్ నేమ్ ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నాను అనే దానికి కూడా నేనైతే గూగుల్ ట్రెండ్స్ నే ఫాలో అవుతుంటాను బేసిక్ గా నేను ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఏమని వెతుకుతున్నారు లిరిక్స్ కి సంబంధించి లిరిక్స్ తెలుగు కాకుండా లిరిక్స్ కి సంబంధించి ఎక్కువ మంది ఏమని వెతుకుతున్నారు అనేది నేను చూసుకుంటాను ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ డే లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లాస్ట్ సెవెన్ డేస్ ఈ విధంగా పెట్టుకుని చూసుకుంటా ఉంటాను లిరిక్స్ ఇన్ హిందీ లిరిక్స్ సో ఈ విధంగా ఎక్కువ మంది ఏ టాపిక్ గురించి చదువుతున్నారు అలాగే టాప్ సెచ్చెస్ ఏమని ఉంటున్నాయి ఇవన్నీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే సాంగ్ లిరిక్స్ అని ఎక్కువ ఉంటున్నాయి భజన్ లిరిక్స్ అని ఎక్కువ ఉంటున్నాయి అలాగే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కూడా పెట్టి చూసుకోవచ్చు ఈ విధంగా లిరిక్స్ సంబంధించిన టాప్ సెచ్చెస్ ఏమున్నాయి అని చూసుకుంటే సాంగ్ లిరిక్స్ కి ఎక్కువ సెచ్చెస్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి నా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ సాంగ్ లిరిక్స్ అనేది నేను డొమైన్ నేమ్ లో ఉండేలాగా చూసుకుంటాను సో సాంగ్ లిరిక్స్ సాంగ్ లిరిక్స్ డాట్ కామ్ అయితే డాట్ ఇన్ అందుబాటులో ఉన్నాయా లేవో చూస్తున్నాం అందుబాటులో ఉండవు ఆల్మోస్ట్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ పేరుతో ఎవరో ఒకరు బుక్ చేసేసుకుంటారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ పేరుతో లేవు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే దానికి ఏదో ఒక పదం యాడ్ చేస్తాను హాయ్ అనో ఐ అనో ఓ అనో నెంబరో లేదంటే ఈ విధంగా ఏదో ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అయితే నేను యాడ్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మనం యూట్యూబ్ లో వచ్చే సజెషన్స్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు సాంగ్ లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఈ విధంగా ఎక్కువ మంది ఏంటంటే వెతుకుతూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను సాంగ్ లిరిక్స్ ఐఎన్ అని చెప్పి తీసుకుంటూ ఉన్నాను సాంగ్ లిరిక్స్ ఇన్ అది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఇండియా అని కూడా ఉంటుంది అదే విధంగా అలాగే సాంగ్ లిరిక్స్ నైన్ ఇదిగోండి ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు సాంగ్ లిరిక్స్ ఇన్ డాట్ కామ్ అనేది అయితే అందుబాటులో ఉంది డాట్ కో డాట్ ఇన్ కూడా ఉంది డాట్ కో కూడా ఉంది సో ఈ విధంగా దానికి సంబంధించిన అన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇదిగోండి లేదంటే ఇంకొక డొమైన్ ట్యూన్ లిరిక్స్ ఇన్ డాట్ ఇన్ అని ఉంది సో నేనైతే ఈ సాంగ్ లిరిక్స్ ఇన్ డాట్ కామ్ అయితే బుక్ చేస్తున్నాను నేను నేను మొదలు పెట్టేటువంటి వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో అది సాంగ్ లిరిక్స్ ఇన్ మీద నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను సో ఇక్కడ సాంగ్ లిరిక్స్ డాట్ ఇన్ అని ఉంది సో డొమైన్ నేమ్ అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి యాడ్ టు కార్ట్ అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు డొమైన్ ని బుక్ చేస్తూ ఉన్నాను సో మనం వన్ ఇయర్ కి బుక్ చేయాలనుకుంటే డాట్ ఇన్ డొమైన్ డాట్ కామ్ డొమైన్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ పడుతుంది సాంగ్ లిరిక్స్ నైన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ పడుతుంది సో మీకు అంత పే చేయలేను అనుకుంటే డాట్ ఇన్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ పడుతుంది ఇంకా అప్పటికి కాదు అనుకుంటే ఏదో సరదాగా టెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు డాట్ ఆన్లైన్ డాట్ ఎక్స్వై జెడ్ డాట్ క్లబ్ ఇలాంటివి తీసుకోండి అవి అయితే మీకు నైంటీ నైన్ రూపీస్ పడతాయి అంటే ఏంటంటే టెస్ట్ చేయడం కోసం జస్ట్ మీరు సరదాగా టెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం డాట్ ఎక్స్వై జెడ్ అలాంటి ఎక్స్టెన్షన్స్ తీసుకోండి నేనైతే సీరియస్ గానే ఈ టాపిక్ మీద ఒక సైట్ మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఇది పర్చేజ్ చేయబోతున్నాను అలాగే మీరు డొమైన్ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చాలా వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ మీరు స్కిప్ చేసేసుకోండి ఎందుకంటే పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు చాలా యాడ్వాన్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆటోమేటిక్ గా యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఫైనల్ గా మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకోవచ్చు డొమైన్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ పడుతుంది ఇదిగోండి ప్రొఫెషనల్ ఈమెయిల్ నాకు అవసరం లేదు సో అది కూడా తీసేస్తున్నాను సో ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ ఉంది సో ఇక్కడ కూపన్ కోడ్ ఏమైనా కావాలి అంటే కూడా మీరు కూపన్ కోడ్స్ దొరికితే కూపన్ కోడ్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు గో డాడీ కూపన్ కోడ్స్ అని వెతికి కూడా ట్రై చేయండి నేనైతే అంత టైం ఎందుకు మనం అనవసరంగా వేస్ట్ చేయడం అక్కడ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దొరుకుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా నేను పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ
ఈ నేమ్ సర్వర్స్ ఏంటి అంటే మనం హోస్టింగ్ ఎక్కడైతే పర్చేజ్ చేస్తామో ఆ హోస్టింగ్ నుంచి మనకి ఈ నేమ్ సర్వర్స్ అనేది వస్తాయి ఆ నేమ్ సర్వర్స్ మనం ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేను మీకు అది కూడా చూపిస్తాను ఇదిగోండి నేను ఇక్కడ డిజిటల్ గురు సాయికి సంబంధించి హోస్టింగ్ అయితే పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు హోస్టింగ్లో చూస్తే వీళ్ళు నేమ్ సర్వర్స్ అని ఇస్తారు ఏవైతే వీళ్ళు నేమ్ సర్వర్స్ ఇస్తారో ఆ నేమ్ సర్వర్స్ని తీసుకుని వెళ్ళి మనం ఏదైతే డొమైన్ ఉందో ఈ డొమైన్ దగ్గర అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒకసారి ఈ నేమ్ సర్వర్స్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత వితిన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో మన డొమైన్ హోస్టింగ్ అయితే కనెక్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం డొమైన్ పర్చేజ్ చేసాం తర్వాత మనం హోస్టింగ్ అనేది పర్చేజ్ చేయాలి మీకు హోస్టింగ్ ఎలా పర్చేజ్ చేయాలి తెలియకపోతే ఒకసారి ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్లో హోస్టింగ్ సాయి రిమేషన్ చెప్పి మీరు ఈ విధంగా సెట్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి సంబంధించి ఫ్రీ హోస్టింగ్కి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే డొమైన్ కొన్నాక హోస్టింగ్ అనేది పర్చేజ్ చేయ చేయలేను అనుకుంటారో లేకపోతే పర్చేజ్ చేయకుండా టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళ కోసం ఫ్రీ హోస్టింగ్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ డాట్ నెట్ అని ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ అయితే మీకు పూర్తిగా ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఈ వీడియో చూస్తే ఫ్రీ హోస్టింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో మొత్తం కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒకవేళ మీరు హోస్టింగ్ పర్చేజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా పర్చేజ్ చేయాలి అనే దగ్గర నేను మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్పబోతూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ చాలామంది యూట్యూబర్స్ కావచ్చు వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు చేసేటువంటి ఒక హోస్టింగ్కి సంబంధించిన గేము ఆసక్తికరంగా ఉండే గేమ్ ఒకటి ఉంటుంది అదేంటి అంటే వాళ్ళు చాలామందికి హెల్ప్ చేస్తున్నాము అని పేరుతో లేకపోతే యూట్యూబ్లో ఫ్రీ వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి వీడియో చేసి ఆ వీడియోలో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే హోస్టింగ్ అనేది మీరు ఈ నేను చెప్పిన కంపెనీ నుంచి తీసుకోండి లేకపోతే కింద నేను ఇచ్చిన లింక్ నుంచి తీసుకోండి మీకు చాలా తక్కువకు వచ్చిద్ది అని చెప్తారు నేనైతే మీరు చూడొచ్చు ఇప్పటి వరకు నేను ఏ వీడియోలో కూడా అఫిలియేట్ లింక్స్ అయితే నేను ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ రీజన్ మీరు చూడొచ్చు క్లియర్గా మీరు హోస్టింగ్ పోనే ముందే మీరు ఏం చేస్తారు టాప్ టెన్ హోస్టింగ్ ఇన్ తెలుగు ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈ విధంగా వెతుకుతారు టాప్ టెన్ హోస్టింగ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని ఈ విధంగా వెతికినప్పుడు ఇక మీరు చూడొచ్చు ఇదిగోండి గోడాడి కంపెనీ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేశారు హోస్టింగ్ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేశారు ఇక్కడ సైట్ చూడండి టాప్ టెన్ డాట్ కామ్ ఆ సైట్ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు హోస్ట్ అడ్వైజ్ డాట్ కామ్ వీళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు అలాగే మీకు ఇక్కడ టాప్లో కూడా చూసుకుంటే బ్లూ హోస్ట్ హోస్టింగరు హోస్ట్ గేటరు ఇన్మోషను గ్రీన్ గీక్స్ గోడాడి ఈ విధంగా ఉన్నాయి నేనైతే ఈ టాప్ ఫైవ్ అయితే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారో వాటిల్లో వేటిల్లో కూడా నేనైతే హోస్టింగ్ కొనను ఎందుకు అంటే అవన్నీ కూడా కేవలం అది మనం ప్రమోట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి ఇదిగోండి చాలామంది బ్లూ హోస్ట్ హోస్టింగ్ పర్చేజ్ చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఎందుకు అంటే మీరు కనుక వాళ్ళ ద్వారా హోస్టింగ్ జాయిన్ అయితే ఇక్కడ ఒక్కొక్క పర్సన్కి వాళ్ళకు కమిషన్ అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ డాలర్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఒక హోస్టింగ్ రిఫర్ చేస్తూ చాలామంది యూట్యూబర్లు కావచ్చు బ్లాగర్స్ కావచ్చు దాదాపు లక్షకు పైగా సంపాదించి వాళ్ళ యూట్యూబ్లోనే వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ పెడతారు వీడియో కూడా పెడతారు మేము ఇట్లా బ్లాగింగ్ ద్వారా ఎంత మనీ ఏం చేసామని కానీ అక్కడ వాళ్ళు బ్లాగింగ్ ద్వారా కూడా కాకుండా కేవలం అఫిలియేట్ చేయడం ద్వారా ఎన్ చేసినటువంటి అమౌంట్ అది అది తప్పు కూడా కాదు కాకపోతే ఏంటి అంటే ఈ హోస్టింగ్ బెస్ట్ అని చెప్పి కొంచెం బలవంతంగా వీళ్ళు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు నేనైతే మీకు ఎప్పుడు కూడా ఈ హోస్టింగే కొనమని నేను చెప్పట్లేదు ఏ లింకు కూడా నేను ఇవ్వట్లేదు నేను ఏ హోస్టింగ్ వాడతానో అవి మాత్రమే చూపిస్తూ ఉన్నాను నేను గతంలో బ్లూ హోస్ట్ ట్రై చేశాను ఇవన్నీ కూడా ట్రై చేశాను కానీ ఏంటంటే నేను సాటిస్ఫై అయితే అవ్వలేదు కాబట్టి నేనైతే ఆ హోస్టింగ్ ఏవి కూడా వాడట్లేదు సో ప్రస్తుతానికి నేను ఉపయోగించే హోస్టింగ్ ఏంటి అంటే ఏదర్ బిగ్ రాక్ గోడాడి లేకపోతే డిజిటల్ ఓషన్ ఈ డిజిటల్ ఓషన్ అంటే ఏంటంటే బాగా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కాబట్టి నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేటప్పుడు గోడాడి బిగ్ రాక్లో ఏదైనా కూడా ట్రై చేయమని చెప్తాను సో ఇక్కడ మీకు హోస్టింగ్ చాలా ఉంటాయి వీటిలో మీరు బేసిక్ హోస్టింగ్ తీసుకుని మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు బేసిక్ హోస్టింగ్ తీసుకున్నా కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ మంత్కి వచ్చేసరికి ఇది దాదాపు టూ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ అంటే దగ్గర దగ్గర మీకు అది రెండు వేల రూపాయల నుంచి మాత్రమే మీకు ఈ హోస్టింగ్ అయితే అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ సింగిల్ హోస్టింగ్ కూడా మీర
ఈ బిగ్ రాక్ గోడేడీలో ఇంకొక ప్లాన్ కూడా ఉంటుంది రీసెల్లర్ ప్లాన్ అని ఉంటుంది చాలా మంది వెబ్ డిజైనింగ్ కంపెనీస్ రన్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి హోస్టింగ్ తీసుకుని వాళ్ళు మరలా వేరే అమౌంట్ కి వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అంటే సిక్స్టీ మెంబర్స్ కి మనం హోస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ కి మనం హోస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు దానికి మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ పడుతుంది సో మీరు ఒక్కొక్క పర్సన్ ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టి రెండు వేలు మూడు వేలు పెట్టి తీసుకునే కంటే కూడా ఇక్కడైతే కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఒక పదిహేను మందో ఒక అరవై మందో ఈ విధంగా ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే కొంచెం తగ్గుతుంది కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఒకవేళ ఇలాంటివి ఏమైనా తీసుకున్నా కూడా ఎంత అమౌంట్ అయితే పడుతుందో దాన్ని అందరికీ కూడా నేను ఈక్వల్గా చేసి ఒక థౌజండ్ రూపీస్లోనే మీకు హోస్టింగ్ దానికి సంబంధించిన టెంప్లేట్స్ అవి కూడా ఇస్తూ ఉంటాను మా స్టూడెంట్స్కి ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా కావాలి అంటే కూడా మీరు కింద మెసేజ్ చేయొచ్చు నేను మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ కూడా నేను పంపిస్తాను కానీ నేనైతే డైరెక్ట్గా కొనుక్కోమని చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఎవరైతే చేసుకోలేకపోతారో వాళ్ళకి ఎందుకంటే కొంతమందికి ఈ హోస్టింగ్ ఎలా ఇవన్నీ కూడా తెలియవు టెక్నికల్గా అలాంటి వాళ్ళకి చేసుకోవడం కూడా ఇబ్బంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి నేను గైడ్ చేయడం కోసం నేను చెప్తూ ఉన్నాను సో ఇక్కడ దీనిలోకి వెళ్ళి మీరు ఏ హోస్టింగ్ కావాలో ఆ హోస్టింగ్ మీరు యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం మంచి హోస్టింగ్ అంటే మినిమం రెండు వందల రూపాయల పైన అయితే ఉంటుంది మీకు ఇదిగోండి పన్నెండు నెలలకు కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు ప్రైస్ త్రీ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ పర్ మంత్ వచ్చేసింది ఇక్కడ చూపించినప్పుడు అయితే వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ చూపించడం జరిగింది కానీ మనం కొనడానికి వెళ్ళేసరికి త్రీ ట్వంటీ నైన్ పర్ మంత్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇది కూడా మనం చూస్తే ఇదిగోండి సో బెటర్ ఏంటి అంటే మీరు బిగ్రోగ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ బేసిక్ ప్లాన్ తీసుకోండి సరిపోతుంది లైనెక్స్ హోస్టింగ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏదైతే సింగిల్ సైట్ ఉందో ఆ సింగిల్ సైట్ కన్నా కూడా బెటర్ ఇది ట్రై చేయండి లేదు అనుకుంటే పర్లేదు సింగిల్ సైట్ అయినా పర్లేదు వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ పర్ మంత్ పడుతుంది ఈ ఎక్స్ట్రా యాడ్వాన్స్ అన్నింటినీ కూడా తీసేయండి ఆల్రెడీ మనం డొమైన్ పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి ఆ డొమైన్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చి మీరు స్కిప్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ హోస్టింగ్ అయితే కొనుక్కోవచ్చు ఇదిగోండి హోస్టింగ్ వస్తే మీకు దాదాపు రెండు వేల రూపాయల దాకా పడుతుంది సో మీకు కావాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ రీసెలర్ హోస్టింగ్ పర్చేస్ చేశాను కాబట్టి మీకు కావాలి అంటే నేను అది థౌసండ్ రూపీస్కి మీకు ఇస్తాను లేదు అన్నా కూడా మీరు ఈ విధంగా హోస్టింగ్ అయితే పర్చేస్ చేయండి డొమైన్ హోస్టింగ్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆ ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది మీరు హోస్టింగ్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు ఇందాక చూపించిన విధంగా నేమ్ సర్వర్స్ ఏవైతే హోస్టింగ్ ఉన్న దగ్గర వచ్చిన నేమ్ సర్వర్స్ ఉంటాయో వాటిని మీరు ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుంది వెంటనే ఆ డొమైన్ అయితే లైవ్లోకి రావడం జరుగుతుంది సో మనం హోస్టింగ్ కూడా పర్చేస్ చేసాం హోస్టింగ్ డొమైన్ రెండింటిని కూడా కనెక్ట్ చేసాం సో చేసిన తర్వాత మనకి సీ ప్యానల్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఆ సీ ప్యానల్ డీటెయిల్స్లోకి లాగిన్ అయితే ఈ విధంగా వస్తుంది మనం ఇక్కడ వాటర్ ప్రెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు మీకు వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ వీడియోస్ కూడా ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కూడా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మీరు ఏ సైట్లో అయితే వాటర్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ సైట్ మనం వాటర్ ప్రెస్ ఐడి పాస్వర్డ్ మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు సాంగ్ లిరిక్స్కి సంబంధించి కాబట్టి నేను ఎస్ఎల్ఏ అడ్మిన్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను సో ఈ విధంగా కావాల్సిన పాస్వర్డ్ తీసుకోండి ఇక్కడ మాత్రం మీ మెయిల్ ఐడి ఉపయోగించుకోండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయాల్సి వచ్చినా కూడా మీకు ఈ మెయిల్తో పాస్వర్డ్ అనేది రీసెట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ డీటెయిల్స్ ఏమి కూడా మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ వాటర్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మన మెయిల్ ఐడి ఇస్తే ఐడి పాస్వర్డ్ కూడా మన మెయిల్కి పంపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వాటర్ ప్రెస్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేయడం జరుగుతుంది వన్స్ ఒకసారి వాటర్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం తేము ప్లగిన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మన సైట్ రెడీ అయిపోతుంది సో అప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేయాలి యాడ్స్కి ఎలా అప్లై చేయాలో కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనకి ఇప్పుడు డొమైన్ అయిపోయింది హోస్టింగ్ అయిపోయింది వాటర్ ప్రెస్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించి ఏ ప్లగిన్స్ తీసుకోవాలి ఏ థీమ్స్ తీసుకోవాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇదిగోండి ఈ విధంగా మీరు కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది బెస్ట్ టెన్ సాంగ్ లిరిక్ వెబ్సైట్ థీమ్స్ ఇదిగోండి టెన్ బెస్ట్ ఫ్రీ బ్లాగర్ టెంప్లెట్స్ ఈ విధంగా మీరు సెర్చ్ చేస్తే కొన్ని టెంప్లెట్స్ అయితే మీకు వస్తాయి అలాగే నేను థీమ్ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి ఉన్న వాటిలోంచి పెయిడ్ టెంప్లెట్స్ కూడా చూస్తున్నాను
చెక్ చేయొచ్చు దాని ద్వారా మీకు ఆ సైట్స్ లో వాళ్ళు వాడుతున్న ప్లగిన్స్ థీమ్స్ మొత్తం కూడా లిస్ట్ వచ్చేస్తాయి కాకపోతే ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోండి అది వాట్ ప్రెస్ కదా అనేది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇదిగోండి వాళ్ళు ఏ థీమ్ వాడుతున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తాయి ఇదిగోండి వీళ్ళు ఉపయోగిస్తున్న థీమ్ పేరు హెచ్యుఈఎంఏఎన్ సో ఇది ఫ్రీ వాట్ ప్రెస్ థీమ్ సో వాళ్ళు వాడుతున్న ప్లగిన్ అయితే థీమ్ అయితే అది ఇదిగోండి వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి ఫ్రీ టెంప్లెట్ ఇది సో ఈ విధంగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వాళ్ళు ఏ థీమ్ వాడుతున్నారు ఏ ప్లగిన్స్ వాడుతున్నారు అనేది ఇది ఒక పద్ధతి మరొక పద్ధతి ఏంటి అంటే మనం ఈ సైట్లోకి వెళ్ళి వ్యూ సోర్స్లోకి వెళ్తే అంటే కంట్రోల్ యూ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఏమేమి ప్లగిన్స్ వాడుతున్నారు కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో వీళ్ళు వాడుతున్న ప్లగిన్స్ ఏంటి టెంప్లెట్ ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఖచ్చితంగా ఏంటంటే కొంచెం ఈ విధంగా రీసెర్చ్ చేయడం కూడా మీకు ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఈ ప్లగిన్స్ థీమ్స్ తీసుకొస్తున్నారు అనేది ఏ ఏ ప్లగిన్స్ వాడుతున్నారు అనేది మీరు చూడటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది సో నేనైతే మీకు జనరల్గా నేను ఒక రెండు టెంప్లెట్ అయితే చాలా సజెస్ట్ చేస్తాను వాటితో మీరు స్టార్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది అంతేకాకుండా నేను పెయిడ్ నేను పర్చేజ్ చేసినటువంటి థీమ్స్ నుంచి పెయిడ్ థీమ్స్ కూడా మీకు ఇస్తాను ఎవరైతే మనకి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నా దగ్గర ఉన్న పెయిడ్ థీమ్స్ పెయిడ్ ప్లగిన్స్ కూడా మీకు ఫ్రీగా ఇస్తాను మీరు అవి కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అది కావాలి అంటే మీరు కింద కామెంట్ చేయండి సో నేను మీకు అక్కడ లింక్ అప్డేట్ చేస్తాను దాని ద్వారా మీరు ఆ థీమ్స్ అన్ని కూడా మీరు పొందగలుగుతారు సో నేను సజెస్ట్ చేసే టెంప్లెట్ అయితే న్యూస్ పేపర్ మీకు ఏ బ్లాగ్ టెంప్లెట్ అయినా సరిపోయింది బేసిక్ ఏంటంటే చాలా మందికి ఐడియా లేక ఏ టెంప్లెట్ అని వెతుకుతూ ఉంటారు బ్లాగ్కి సంబంధించిన ఏ టెంప్లెట్ అయినా కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇదిగోండి నేనైతే మీకు ఈ టెంప్లెట్ సజెస్ట్ చేస్తాను న్యూస్ పేపర్ ఇది ఎందుకంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ పెయిడ్ ఉంది ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఎంతమంది ఆల్రెడీ కొన్నారు అనేది లక్ష పైగా కొన్నారు ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ పైగా కామెంట్స్ ఉన్నాయి రేటింగ్స్ కూడా సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఈ టెంప్లెట్ అయితే మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ విధంగా మీరు ప్రీ టెంప్లెట్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోండి పెయిడ్ టెంప్లెట్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మీరు గూగుల్లో వెతకండి బెస్ట్ టెంప్లెట్స్ ఏంటి సాంగ్కి అనేది వెతికి వాటిలో నుంచి మీకు నచ్చిన టెంప్లెట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఆ థీమ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ప్లగిన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను నేను ఏదైతే లిరిక్స్ కోసం పర్చేజ్ చేశానో ఆ సైట్ వచ్చేసరికి నేను టెన్ డేస్ తర్వాత శివరాత్రి తర్వాత నుంచి నేను ఆ వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయబోతూ ఉన్నాను అలాగే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఈ వీడియో చివరి దాకా చూడండి సో మీరు ఈ వర్డ్ ప్రెస్ లాగిన్ అవ్వడానికి మీ డొమైన్ నేమ్ స్లాష్ డబ్ల్యూపీఐ అడ్మిన్ అని చెప్పి మీరు లాగిన్ అయితే మీ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అవుతారు వన్స్ మీ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు వస్తుంది వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్ అంటాను దీన్ని సో ఇక్కడ మీరు పోస్ట్ చేయాలి అంటే పోస్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ న్యూ అని చెప్పి చేస్తే సరిపోతుంది దానికన్నా ముందు మంచి థీమ్ అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాం నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు న్యూస్ పేపర్ థీమ్ అని ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను నేను మీకు ఒక జిప్ ఫైల్ ఇస్తాను ఆ జిప్ ఫైల్ మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది యాడ్ న్యూ అప్లోడ్ థీమ్ అని చెప్పి మీకు నేను ఏదైతే ఫైల్ ఇస్తానో ఆ ఫైల్ని మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఫ్రీ థీమ్స్ కావాలంటే కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు థీమ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇందాక మనం ఏ విధంగా అయితే చెక్ చేసామో వేరే వాళ్ళ థీము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్యుఈఎంఏఎన్ సేమ్ ఆ సైట్ లాగానే మనకి డిజైన్ చేసుకోవాలని మీరు అనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఈ థీమ్ అనేది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మీ కాంపిటేటర్ థీమ్ అయితే మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే అది యూజ్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే నేను మీకు ఇచ్చిన విధంగా ఈ న్యూస్ పేపర్ టెంప్లెట్ మీరు తీసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసి యాక్టివేట్ చేయండి యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అడుగుతుంది ఇన్స్టాల్ అండ్ యాక్టివేట్ ప్లగిన్స్ అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని థీమ్స్కి కొన్ని కొన్ని ప్రాసెస్ ఉంటాయి సో న్యూస్ పేపర్ టెంప్లెట్ వచ్చేసరికి అది వర్క్ చేయాలంటే ఈ ప్లగిన్స్ అన్ని కూడా మనం యాక్టివేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మీరు యాక్టివేట్ చేసుకోండి వన్స్ అవన్నీ యాక్టివేట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం పోస్ట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళి ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్లగిన్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి క్లాసిక్ ఎడిటర్ అనేది ఒక ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి యాక్టివేట్ చేయండి మీకు ఈజీగా పోస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ చెప్తాను నేను సో ఇప్పుడ
ఇక్కడ ఇచ్చుకోండి కోడ్ అయితే మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చేసి విజువల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఆ టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా చక్కగా ఈ విధంగా కావాల్సిన విధంగా మనకి జనరేట్ అవుతుంది ప్రివ్యూ కూడా చూద్దాం చూడండి ఈ విధంగా సంబంధించిన మొత్తం పోస్ట్ అయితే మంచిగా జనరేట్ అవుతుంది అలాగే మనం దీంతో పాటు ఆ మ్యూజిక్ కూడా ఏదైతే మ్యూజిక్ ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ఆడియో సాంగ్ అది కూడా మనం ఎంబెడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి మీరు యాపిల్ మ్యూజిక్ డాట్ యాపిల్ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళి ఏ సాంగ్ అవ్వాలో ఆ సాంగ్ సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎంబెడెడ్ కోడ్ అనేది దొరుకుతుంది సో ఇక్కడ మీకు ఎంబెడెడ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ మీరు కాపీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎంబెడెడ్ కోడ్ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ ఇదే విధంగా ఇదే వెబ్సైట్లో అదే పోస్ట్లో మీరు స్టార్టింగ్లో కావాలంటే స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్లో కావాలంటే ఎండింగ్లో ఈ కోడ్ని కూడా పేస్ట్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా దానికి సంబంధించిన ఆడియో కూడా మీకు ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే ప్లే అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఎన్ని సాంగ్స్ కావాలంటే అన్ని సాంగ్స్కి కూడా మీరు ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇక్కడ మీకు ఇంకా కొత్తగా చాలా పాయింట్స్ యాడ్ చేయబోతూ ఉన్నాను అవి ఏంటి అంటే దీనికి స్కీమా రేటింగ్ ప్లగిన్ అని నేను అవన్నీ కూడా చేయబోతూ ఉన్నాను అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ సాంగ్ లిరిక్స్ సైట్ వాళ్ళు చేసిన ఏవైతే ఉన్నాయో బేసిక్ ఇవి దీనికి సంబంధించిన అడ్వాన్స్డ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా చేయాలి అని మొత్తం కూడా నేను మీకు నేను మీకు చెప్పిన విధంగా ఎవ్రీ మంత్ కూడా ఒక వీడియో అయితే దీని మీద చేస్తాను నేను ఏదైతే సైట్ చేస్తున్నానో దాని రిజల్ట్స్ ఏంటి దాని రెవెన్యూ ఏంటి అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను అలాగే మరొక విషయం ఏంటి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే నేను దాదాపు ఒక పది సైట్స్ మీద అంటే పది వెబ్సైట్స్కి ఎవరైతే ఈ లిరిక్ సైట్స్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటికి సంబంధించినటువంటి పది వెబ్సైట్స్కి సంబంధించిన డొమైన్ హోస్టింగ్ మొత్తం కూడా నేనే ప్రొవైడ్ చేసి కూడా వర్క్ చేయబోతూ ఉన్నాను ఎవరైతే డిజిటల్ గురు సాయి యూట్యూబ్ ఛానల్కి సంబంధించి కానివ్వండి అలాగే కోర్స్ దునియాకి సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీలో నుంచి ఈ ముఖ్యంగా కోర్స్ దునియాలో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ బ్లాగింగ్ ఎవరైనా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ లిరిక్స్ సైట్కి వర్క్ చేస్తాను అంటే మీరు డైలీ ఒక వన్ అవర్ కనుక మీరు టైం చేస్తాను అంటే నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి మనం కలిసి ఒక సైట్ మీద అయితే వర్క్ చేద్దాం ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ కూడా నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను మీకు ఎవరైతే కోర్స్ దునియాకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మీరందరూ కూడా నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు మీ కనుక టైం ఉండి ఈ విధంగా ఒక వన్ ఇయర్ పాటు ఈ సైట్ మీద మీరు వర్క్ చేయదలుచుకుంటే అలాగే దీనికి సంబంధించిన లైవ్ వెబ్సైట్తో పాటు నేను మీకు దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ దాని వెబ్ మాస్టర్కి ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి ఎనాలిటిక్స్కి ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి యాడ్స్కి ఎలా అప్లై చేయాలి ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చేయబోతూ ఉన్నాను ఎందుకు అంటే ఈ వీడియో అనేది చాలా లెంతీ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్ని ఒకే వీడియోలో చూడటం కూడా మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అయితే ఇక్కడ వరకు చూడండి యాడ్స్కి ఎలా అప్లై చేయాలి ఖచ్చితంగా యాడ్స్ అప్రూవల్ వచ్చేలాగా ఎలా చేయాలి అనేది కూడా నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించబోతూ ఉన్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియో కోసం మీరు వెయిట్ చేయండి త్వరలో దీనికి సంబంధించి నేను ఇప్పుడు ఏదైతే సైట్ క్రియేట్ చేశానో దానికి యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్ తెచ్చి ఆ ప్రాసెస్ని నేను మీకు వీడియోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది మీరు నా సైట్తో పాటు మీరు అవి అదేవిధంగా మీరు చేసుకుంటే కూడా మీరు కూడా రిజల్ట్లోకి వెళ్ళగలిగేలాగానే ఈ ట్రైనింగ్ మొత్తం కూడా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ మీకు ఫ్రీగానే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అందించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇది కాకుండా మీరు వేరే బ్లాగింగ్కి సంబంధించిన కోర్స్ లాగా కావాలి అంటే ఆల్రెడీ మన కోర్స్ దునియా డాట్ కామ్లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ కోర్స్ అయితే ఆల్రెడీ మన వెబ్సైట్లో ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ఎవరైనా ఎవరైనా డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి సంబంధించిన కోర్స్ నేర్చుకుంటాను అంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్కే ఈ కంప్లీట్ ఆల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్సెస్ అనేది యాక్సెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి పెయిడ్ థీమ్స్ ప్లగిన్స్ కూడా మీకు దాదాపు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైతే మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో మీరు కనుక ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకోవాలనే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే కూడా నా మొబైల్ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేయొచ్చు నా మొబైల్ నెంబర్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది డిస్క్రిప్షన్లో తర్వాత వీడియోలో యాడ్సెన్స్ అప్రూవల్కి ఎలా అప్లై చేయాలి ఖచ్చితంగా యాడ్స్ వచ్చేలాగా ఎలా చేయాలి అలాగే మన వెబ్సైట్ని గూగుల్కి ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి అలాగే మన కంటెంట్ వేరే వాళ్ళు కాపీ చేయకుండా ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ